Bonjour, c'est Piston Kirk et aujourd'hui on va voir comment démonter la partie centrale du tableau de bord pour remplacer la grille de ventilation noire un peu tristounette par une version plus sympa tirée de la chrome line qui a l'avantage d'avoir la même couleur que les cadrans Papa. des contours. Qu'est-ce que tu comprends pas dans le fait de ne pas faire de bruit Pourquoi pas Et ça ne pouvait pas attendre que j'ai fini. Bah, tu vas pas quand même être un boxeur Je peux savoir pourquoi Bah, parce que c'est moche Eh bien. Bien que mes goûts ne soient pas visiblement partagés par tous, on va quand même le faire. Dans l'idéal, il faudrait se procurer un outil en plastique qui ressemble à un couteau non coupant pour servir de levier. Bien entendu, il existe d'autres outils comme une sorte de pied de biche, mais dans tous les cas de figure, il faut veiller à protéger le plastique ou le cuir du tableau de bord pour éviter de laisser des marques. Si vous n'avez pas d'outil spécifique, vous pouvez toujours utiliser un tournevis plat en veillant à emballer la pointe dans un torchon. Cela dit, cette méthode est à déconseiller, vous risquez d'endommager à la fois le plastique du cache et le cuir du tableau de bord en laissant des marques. Alors, plutôt que d'utiliser un tournevis, on va utiliser une truelle qui a l'avantage d'offrir une surface plus large, de ne pas avoir d'angle saillant et surtout d'être plus fine. On positionne l'outil au niveau de l'interrupteur le plus haut, c'est là qu'il est bloqué. Et une fois qu'on arrive à passer le tissu entre le cache et le tableau de bord, on tord la truelle et ça va débloquer l'objet. Comme on peut le voir, il est simplement clipsé, il n'y a aucune vis. On répète l'opération de l'autre côté, et une fois que l'eau est dégagée, on peut facilement passer les doigts et dégager les deux clips du bas. Vous tirez très légèrement pour ne pas arracher les câbles des interrupteurs, et maintenant la grille d'aération est complètement débloquée. Comme on peut le voir sur le modèle de remplacement, il y a encore deux clips à débloquer, mais un clin d'eau soit cassé. On passe le tournevis sur le premier et on tire légèrement. Une fois qu'il est débloqué, on passe au suivant et on répète l'opération. Et ensuite, on n'a plus qu'à le retirer tranquillement. Remettre la nouvelle grille ne représente aucune difficulté particulière. Il y a un rail en bas de l'objet. Il vous suffit de l'enficher dedans et de pousser délicatement. Il se peut que ça bloque un petit peu au fond. Mais en bougeant légèrement à droite et à gauche la grille de ventilation, vous arriverez à la remettre dans son emplacement d'origine. Et pour terminer, il ne vous reste plus qu'à remettre le cache. Mettez vos doigts sur les quatre points où il y a les clips et appuyez fortement pour emboîter. N'oubliez pas d'appuyer en haut ensuite, il y a encore des attaches au niveau de la grille. Le rendu final est du plus bel effet, mais pour vous faire une meilleure idée, voici donc une image qui permet de faire la comparaison avant et après. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Quant à savoir si la transformation vaut le coup sur le plan esthétique, eh ben, je vous laisse juge. C'est moche Allez, à la prochaine